So good evening, children. Today we are going to discuss about or learn about collecting nouns. Okay. So manam ipuru collecting nouns ante the chudam. Okay na. So noun ante manam already man kills. Noun ante enta ma a naming word. So yavan na the naming word chase samo a naming word chase manni kora manki noun ani the ostundi. Okay na. So noun ani the manki naming word alay the chiptundo. Andhra noun lo kuni types ani kora man kune proper noun, common noun, abstract noun, concrete noun, regular noun, irregular noun. Countable, uncountable, collective noun. So, manam countable, uncountable types and ni easy ga chepe hoch. Kani collective nouns ka manam separate class and chala important. In the ku collective nouns wala, maniki uh, collective noun lo as a lenti collective noun and tibu. For example, countable on the countable and tenti pair and on the count. E de the count shagal ma the countable. Uncountable. Uncountable and the countable ke opposite. Uncountable and count chai like point. So Taravatam abstract noun, concrete noun. Abstract and the NT Ereta Manam <coughs> that the feel of Galmo feel chai galmo varni. Concrete noun. Abstract. Abstract and manamu as a feel of a man matter. Just on uh, sorry, just a feel of galam. Ante gani uh than the chodangani in chailam. Concrete and tenty feel of the moon, dan to part of touch, shagalam, chodagalam, and the shagal to the other one of concrete noun on them, abstract noun on them. So, I mean, I'm already nouns good in shepherd of types shape and under a walker to depend on the collective noun. So, collective noun and the end, even the oka was to a gurinche, oka individual gurinche, when group and shepherd of group. Okay, na, a group of birds and a and the okay, bird and a group of the gumpundi. A gumpantani calapatanic oka paramantam. But a group of birds and a bagru. A group place, a man where a words uses them. I motta a group motanical single unit the chapel. The Daniman may mantamama collective noun, anti collective noun. So collective noun. So what is collective noun? And then on definition choose there. So a collective noun is a word. That represents a group of individuals, animals, uh, or things as a <clears throat> as a single entity. In other words, it is singular noun that refers to a group of people, animals, or objects. So, a group of individuals and a group of animals a group of things manam Okay a group mottani ke kalik manam naming istam. A naming ne chaparani manam use se denti collective noun. So pair lano ne collective. Ante collection. Okay. Oka type of individual ne kuni group ka kalak chese tapur dhanne manam pair tapur istam. Dhanne collective noun antar. Okay na. Abi ant and chapre ekar manke examples kora ichhe. Ant a group of nouns. Ante ma a group of nouns unde tapur. A group of cows unde tapur. Sorry. A group of cows in it. A group motan in the cows in a group motan name and taru herd under in the herd. Okay, na? a flock of birds. A year recommend birds and our two parrots are a group of parrots. Okay, a group of pigeons. Ellen Vavuna a birds motan gurin shepherd of Ramos to the flock. A flock of birds. Next, a pack of wolves. Pack of wolves. Pack of wolves and a group of wolves in data. I think we can chin the logic in that day. Herd and a di ekuga grass eating animals in one name and them. Grass eating animals. So grass eating animals in one name and them, mama. Herbivores and them. Now, now. Herbivores. I think herbivores alone a monkey heard under the word and only, only H E R E B and the reverse chess point. H E R D. Okay, so here we grass eating animals during one discuss chess. Some of a group of cows and about herd a group of oxes. Okay, now oxen. A group of buffaloes. Ela Yevete grass in grass eating animals during smart larta. Ma, which in a prati sarman coaching lady heard another soul. Okay, now I think Danto partu flock and another. If you sheep on the sheep angels in the group of uh, group of sheep in the double man music. Okay, grass eating animal sheep for the other flush thin though. Okay, now an honest in the cavity. Then when I just the moon. Sheep and on the other, so the herd and a group of herd rasta. Kani, ikade china tada yetente, sheep ki flock and a Okay, na? 
షీప్ కి ఏమొస్తుందమ్మా యానిమల్స్ కి అదే గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ కి హర్డ్ అన్నది ఎలా అయితే అంటామో ఓన్లీ ఫర్ షీప్ ఓన్లీ ఫర్ షీప్ బర్డ్స్ కి ఏదైతే పేరు పెడతామో దానికి కూడా అదే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ని ఏమంటాము ఫ్లాక్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ లేదంటే ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ అని అంటాం ఓకేనా అంటే గ్రూప్ మొత్తం ఉండేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసేదే ఆ పదాలు అయితే ఫిష్ మీకు ఒక చూడండి ఇక్కడ అన్ని కూడా ఊల్స్ బర్డ్స్ కౌల్స్ బీస్ అని వచ్చి కానీ ఫిష్ కి మాత్రం ఎటువంటి మనం యాక్చువల్ గా మనం ఫిషెస్ ఎలా రాస్తాము ఇలా రాస్తాం ఫిషెస్ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ప్లూరల్ కాబట్టి ఫిషెస్ అని రాస్తాం అవునా కానీ ఇది యాక్చువల్ గా రాంగ్ ఎప్పుడు రాంగ్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ ని తీసుకున్నాం ఓకేనా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ ని మాత్రమే మనం తిన్ తింటున్నాము ఇప్పుడు ఒక ఫిష్ నే హాఫ్ హాఫ్ గా కట్ చేసి ఆ ఫిష్ నే మనం తినడం అనేది చేస్తుంటాం అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ నీ దగ్గర రెండు మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి సేమ్ కలర్ సేమ్ మొత్తం ఆ గ్రూప్ మొత్తం సేమ్ ఉండేటప్పుడు అప్పుడు మనం అక్కడ ఎన్ని ఫిషెస్ ఉన్నా మనం జస్ట్ ఫిష్ అని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఏంటమ్మా ఫిష్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అదే ఒకవేళ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయండి ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది ఒకటి వేరే కలర్ దానికో నేమ్ ఉంటుంది వేరే ఒక దానికి ఒక్కొక్క నేమ్ కొన్ని కొన్ని నేమ్స్ అనే ఫిషెస్ కి కొన్ని కొన్ని నేమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అవునా సో ఫిషెస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉండేటప్పుడు అప్పుడు మనం ప్లూరల్ ఫిషెస్ అని యూజ్ చేస్తాం ఫిష్ అనేది ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిష్ ఉంటే మనం జస్ట్ సింగ్లర్ లో ఫిష్ అనేది యూజ్ చేయాలి అండర్స్టాండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిష్ అనేది సేమ్ లో ఉంటే సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిష్ ని మనం ఫిష్ అనే అంటాం ప్లూరల్ లో అయినా సింగ్లర్ లో అయినా సింగ్లర్ ఆర్ ప్లూరల్ లో ఫిష్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఓకేనా సింగ్లర్ ప్లూరల్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను నేను ఫిషెస్ కి ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయంటే అంటే వేరే వేరే కాలర్స్ వేరే వేరే నేమ్స్ తో ఉన్న ఫిషెస్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనం ఫిషెస్ అనేది ప్లూరల్ లో రాయాలి ఓకేనా అక్కడ ఫిష్ ఇస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా ప్లూరల్ లో ఫిష్ అనేది రాయాలి ఒకవేళ మీకు అక్కడ డయాగ్రామ్ తో చూపించి ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు మనం ఫిషెస్ అనేది మనం ఆ డయాగ్రామ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం రాయాలి ఓకేనా సో ఇది ఏ స్కూల్ ఆఫ్ ఫిష్ ఏ స్వామ్ ఆఫ్ బీస్ బీస్ మొత్తం గ్రూప్ ని స్వామ్ ఆఫ్ బీస్ అంటాం ఓకేనా ఇంకోటి ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ఊల్స్ అన్నాం కదా ఈ ప్యాక్ అనేది మూడిటికి వస్తుంది ఏంటి ఒకటి ఊల్ఫ్ అదే ఊల్ఫ్స్ కి ఇంకోటి కార్డ్స్ కి ఇంకోటి డాగ్స్ కి ఓకే సో డాగ్స్ ఊల్ఫ్స్ ఒకే ఫ్యామిలీ సేమ్ అవెలా ఉంటాయి ఇవి కూడా దగ్గర దగ్గర పోలికలు ఉంటాయి కాబట్టి డాగ్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డాగ్స్ అన్నప్పుడు ప్యాక్ అనొచ్చు ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ డాగ్స్ ఊల్ఫ్స్ అనే కొన్ని గుంపు ఉండేటప్పుడు ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ఊల్ఫ్స్ కార్డ్స్ కూడా ఉండేటప్పుడు మనం కార్డ్స్ ఆడతాం కదా కార్డ్స్ అలాంటి కార్డ్స్ కూడా కొన్ని ఉండేటప్పుడు ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ప్యాక్ అనేది మూడు చెందుతుంది హర్డ్ అనేది గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్ కి షీప్ కి మాత్రం ఫ్లాక్ అనేది వస్తుంది ఫ్లాక్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాము కొన్ని ఏవైతే కొన్ని గ్రూ గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉంటాయో అలాంటి వాటి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఫ్లాక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము క్లియర్ నెక్స్ట్ ఏ టీమ్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ అక్కడ ఒక ప్లేయర్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రమే టీమ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉందనుకోండి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటే ఇప్పుడు టీ ప్లేయర్స్ లో కూడా ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది కానీ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఉండేటప్పుడు మనం వాళ్ళని టీమ్ అంటాం ఓకే అదే ఒకవేళ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గురించి మాట్లాడితే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గురించి మాట్లాడితే దాన్ని మనం క్రౌడ్ అని అంటాం ఏంటి క్రౌడ్ ఓకే ప్లేయర్స్ ఉంటే టీమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటే క్రౌడ్ ఓకేనా అదే ఒకవేళ మ్యూజిషియన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ మ్యూజిషియన్స్ కూడా మనుషులే కదా అలా అని చెప్పి ఈలు మనుషులే ఆలు మనుషులే అని చెప్పేసి క్రౌడ్ అని రాసేస్తామంటే అవ్వదు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ అంటే ఏమొస్తుంది బ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ లేదు అంటే ట్రూప్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ ఓకే ట్రూప్ ఆఫ్ సో డాన్సర్స్ కి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డాన్సర్స్ కి ట్రూప్ వస్తుంది ఓకేనా 
uh, a group of musicians band antam a group of singers ki choir antam c h o i r okay a group of dancers ni troop antam okay na so idi difference a group of musicians ni band antam group of singer ni choir antam a group of dancers ni troop antam ओके ना इला मन ग्रूप अने ग्रूप नि सिंगि यूनिट ए ट्रूप आफ् डास्टर्स अंदर अब ग्रूप आफ् डास्टर्स उन्विजुअल सिंगि यूनिट नेम्स अने ग्रूप मोता वीट नेम्स ओके ए ग्रूप आफ् फ्रेंड्स ए क्रउड आफ पीपल ए फ्लीट आफ् शिप्स ए ग्रूप आफ् शिप्स उसे फ्लीट यूज चेयर ए कॉलनी आफ् ऐंट ऐसा कॉलनी ओके अच्छे डाउट रावी इपड़ डाग्स की पैक राशा कदा मरी लयोन लयोन इन ग्रास ईटिंग ऐनमल का हेड राला अभी फ्लश ईटिंग तिंती का बट्टी लयोन पैक रास्ता तप लयोन गुर्तपे लयोन एला उ कुछ मत फारेस्ट कि कि अंत तन की हई लैवल कदा सो प्रईड अने बोके अंटर लेकर सो इला मन की चला टाइप ग्रूप आफ सोलजर्स ने ग्रूप ग्रूप आफ सोलजर्स आर्मी सो इधी आफ आर्मी आफ सोलजर्स आर्मी आफ सोलजर्स सो इला मन की कलेक्टिव नौन अने कोई ग्रूप दरकड़ा उत्ती मन की उन्ई कॉल आफ चूँ प्रईड आफ लैक आफ डाग्स ए पॉड आफ वे सो इक मलोसारी ए पॉड आफ वे अने डाफिस्ट सर डाफि डाफि ग्रूप आफ डाफि पॉड ए ग्रूप आफ वे पॉड अने ओके नैक्स्ट ए गैगल आफ गी ए पार्लमें आफ अवल अवल ग्रूप आफ अवल पार्लमें अटर ए ग्रूप आफ पेंगी कॉलनी सो कॉलनी अने दिंदी पेंगी दूसरा ओके ना ए हॉर्ड ऑफ जॉम्बिस ए बोके ऑफ फ्लावर्स सो ए बोके ऑफ फ्लावर्स की बंच अन कोण आनच ओके ना ओनली फ्लावर्स की मात्र में बंच ऑफ सुन्दर ने लेदो ए बंच ऑफ कीस ए बंच ऑफ कीस ए बंच ऑफ वेजिटेबल्स ए ए बंच ऑफ फ्रूट्स ए बंच ऑफ फ्रूट्स इला चा आला उन्ने ओके ना नैक्स्ट ए ट्रूप आफ मंकी ट्रूप आफ ऐक्टर्स ऐक्टर्स आईना म्यूजिशियन मन ट्रूप आंटा डास्टर्स नैक्स्ट ए स्वाम आफ मस्किटो नैक्स्ट ए पैक आफ का चूसरा पैक आफ का चपा कदा पैक आफ का नैक्स्ट ए फ्लीट आफ का फ्लीट देंकोचि इंकोटी शिप्स देंकोचिम्मा शिप्स ओके ना चूसरा शिप अने ग्रूप आफ शिप फ्लीट अटा ग्रूप आफ कार फ्लीट अने मन अटूटा ओके ना नैक्स्ट ए लिटर आफ पपी चपी लिटर अट अदे डाग्स नि पैक अट ओके ए स्टाफ आफ मेबर्स ओके स्टाफ आफ एंप्लायी ओके हास्पल इन ग्रूप आफ हास्पल मेबर्स मन स्टाफे माटा ओके ना ए कमटी आफ एक्सपर्ट ए ट्रैब आफ ने ए गैंग आफ थी ए काटेशन आफ स्टार ए ग्रूप आफ स्टार काटेशन अटर गैलक्सी अटर ओके ना ए क्लच आफ एग्स ए बोके आफ फ्लवर्स ए स्कूल आफ डाफि सो स्कूल पर्वे पॉडना पर्वे चूसरा ए ट्रूप आफ डास्टर्स ए कॉलनी आफ बी कॉलनी आफ बी अटारा अंत स्वार आफ बी अटर 
ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ చెప్పానా ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ అంటారని సో షీప్ కి మాత్రం ఫ్లాక్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏ టీమ్ ఆఫ్ హార్సెస్ ఏ హెర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ సో హెర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ చూసారా ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ అనేది ఏంటి ఫ్లష్ ఈటింగ్ యానిమల్ కాదు కదా సో ఇది గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్ కదా సో గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్ కి ఏమని చెప్పాను నేను హెర్డ్ వస్తుంది అని చెప్పాను కదా సో ఎలిఫెంట్ కి ఏమొచ్చింది ఏ హెర్డ్ ఆఫ్ ఏ హెర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ ఏ స్క్వాడ్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ స్క్వాడ్ అన్నా నో ప్రాబ్లం ఆర్మీ అన్నా నో ప్రాబ్లం ఏ ఆర్మీ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఏ బ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ మ్యూజిషియన్స్ గురించి చెప్పాను ఏ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నెక్స్ట్ ఏ ట్రూప్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ సో మ్యూజిషియన్స్ అన్నా నెక్స్ట్ మ్యూజిషియన్స్ అన్న యాక్టర్స్ అన్న పర్ఫార్మెన్స్ అన్న ట్రూప్ వస్తుంది ఏ స్టాఫ్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఏ బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్ ఓకే ఏ క్రూ ఆఫ్ సైలర్స్ ఏ స్వామ్ ఆఫ్ లోకస్ట్ సో లోకస్ట్ అనేది బీస్ కూడా అవుతుంది ఏ స్వామ్ ఆఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏ ఫోర్టీ ఆఫ్ బోట్స్ నెక్స్ట్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ హౌండ్స్ ఏ హోస్ట్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ఏ కాంగ్రియేషన్ ఆఫ్ వర్క్ వర్షిప్పర్స్ ఓకేనా సో ఇలా మనకి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడేవి ఇవన్నీ కూడా కలెక్ట్ అయినా సో టోటల్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కొన్ని గ్రూప్ ఉంటాయి ఆ గ్రూప్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడమే స్టిక్ అంటే బండిల్ కొన్ని ఫ్రూట్స్ గురించి వాటి గురించి చెప్పేటప్పుడు బంచ్ ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తామని ఓకేనా గ్రూప్ ఏదైనా యానిమల్స్ ప్లస్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ లో లయన్ గురించి అయితే మాత్రమే ప్రైడ్ అంటామని బర్డ్స్ అయితే ఫ్లా ఫ్లాక్స్ అంటాము అదే హర్డ్ ఈ గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ అయితే హర్డ్ అంటాము చెప్పాను కదా అవి కొన్ని మెయిన్ మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఓకేనా ఈ ఫిఫ్టీన్ కూడా తరవలిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ నోన్స్ సో కలెక్టివ్ నోన్స్ ఎలా ఫార్మేషన్ అవుతాయి అనేది సో కలెక్టివ్ నోన్స్ ఎలాగా కొన్ని బై యాడింగ్ ఏ బై యాడింగ్ ఏ సఫిక్స్ సఫిక్స్ అనేది యాడ్ చేయడం వల్ల ఫామ్ అవుతుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడింగ్ ది సఫిక్స్ ఏజ్ టు ఫార్మ్ క్రియేట్ ఫార్మ్ ఏజ్ ఫార్మ్ అనే దానికి ఏజ్ అనేది ఫామ్ చేస్తే అంటే కొన్ని కొన్ని ఎలా అంటే డైరెక్ట్ సఫిక్స్ సఫిక్స్ అంటే పదం యొక్క వెనుక వెనుక భాగంలో కొత్త పదం అనేది యాడ్ అయితే దాన్ని మనం సఫిక్స్ అంటాం ఓకేనా గ్రూప్ ఏదైనా గ్రూప్ కి కొన్ని నెం నేమ్స్ ఇవ్వడం సో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ ఆల్ ఇట్ ఇఫ్ క్యాన్ బి ఏ కలెక్టివ్ నోన్స్ సచ్ ఆస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ అని అంటాం గ్రూప్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ నేమ్ అంటాం మనం బ్యాండ్ అంటాం నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ నౌన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని నేమ్స్ ఇస్తాం ఇప్పుడు గ్రూప్ అంటాం కొన్ని కొన్నిటికి స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ ఇస్తుంటాం ఆ స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ ఏంటి బీస్ కి అయితే చూసారా స్వార్మ్ అన్నాం కాలనీ ఆఫ్ బీస్ అన్న నో ప్రాబ్లం స్వార్మ్ అన్న నో ప్రాబ్లం సో ఇలా మనం ఫామ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది కలెక్టివ్ నాన్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ సెంటెన్సెస్ జస్ట్ లైక్ అనదర్ సింగిల్ నా హౌ హౌ ఎవర్ వెన్ యూజింగ్ ఏ కలెక్టివ్ నాన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ దే ఫోర్ ద వర్బ్ అండ్ ద ప్రొనౌన్ యూస్ విత్ ఏ కలెక్టివ్ నాన్ షుడ్ బి ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద కలెక్టివ్ నాన్ యాజ్ ఎ సింగిల్ అండ్ టైటీ సో ఏదైతే వర్బ్ గానీ ప్రొనౌన్ గానీ ఉంటుందో అది ఎలా యూజ్ చేస్తారు అగ్రిమెంట్ విత్ ద నౌన్ నౌన్ యొక్క దాంతో అగ్రిమెంట్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ద హర్డ్ ఆఫ్ కౌస్ ఈజ్ గ్రాజింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఏ గ్రూప్ మొత్తానికి ఒక పదంతో పిలిచేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఈజ్ అనేది రావాలి కానీ ఆర్ అనేది రాకూడదు అర్థమైందా సో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హర్డ్ ఈస్ అ కలెక్టివ్ నౌన్ రిప్రజెంటింగ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ నౌన్స్ అండ్ సో వర్బ్ ఈజ్ ఎగ్రీస్ విత్ ద సింగ్లర్ నౌన్ అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ అంటాం ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ అంటాం ఎవ్రీ వన్ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రతి ఒక్కరు అని అర్థం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అన్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ గురించి మనం మాట్లాడుతుంటాం సో నీ గురించి నీ గురించి నీ గురించి ఇలాగే ఇక్కడ ప్రతి దాని గురించి మనం గ్రూప్ గా పిలిచి చెప్తాం కాబట్టి హర్డ్ అంటాం కాబట్టి అలా మనకేం రావాలి ఈజీ రావాలి కానీ ఆర్ అనేది రాకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ వెన్ యూజింగ్ ఏ ప్రొనౌన్ టు రిఫర్ ఏ కన్ కలెక్ట్ ఏ నౌన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు యూజ్ ఏ సింగ్లర్ ప్రొనౌన్ సో ఇక్కడ వర్బ్ ని చూసాం కదా ఇక్కడ ప్రొనౌన్ ని చూద్దాం ప్రొనౌన్ ఏమవుతుంది
ప్రస్తుతం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి కలెక్టివ్ నౌన్స్ అనేవి ఎవరిని ఏమని పిలుస్తారు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ నౌన్ ని ఏమని పిలుస్తారు అని తెలిస్తే మనకి చాలు ఓకేనా సో ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇది మనకి ఉన్న కలెక్టివ్ నౌన్స్ వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మనం దాని మీద కొన్ని బిట్స్ చేద్దాం ఓకేనా ఓకే కలెక్టివ్ నౌన్స్ మీద ఇప్పుడు బిట్స్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ A dash of lions. A dash of lions. And take a look at the pride. Option A, pride. B, herd. C, group. D, swerve. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్రై డాష్ ఆఫ్ లయన్స్ అంటే నేను చెప్పాను ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ లయన్స్ ఉండేటప్పుడు ఓన్లీ లయన్ అనేది రాజు దానికంటే ఒక పొజిషన్ ఉంది సో మనం దాని ఒక్కదానికి ఒకే ఒక పేరు ఏంటి ప్రైడ్ సో ఏ ప్రైడ్ ఆఫ్ లయన్స్ ఓకేనా సో హర్డ్ అంటే గ్రాస్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ ఆ దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఏ డాష్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ ఏ డాష్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఏ హర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ డాష్ ఆఫ్ ఫిష్ ఏ డాష్ ఆఫ్ ఫిష్ ఆప్షన్ ఏ స్వర్ ఆప్షన్ బి స్కూల్ ఆప్షన్ సి పాడ్ ఆప్షన్ డి ప్యాక్ సో ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు దానికి మీనింగ్ ఏంటి స్వామ్ అనేది ఇది ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ బీస్ ని తెలియజేస్తుంది ఓకే స్కూల్ అనేది ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిష్ ఓకేనా పాడ్ అనేది ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వేల్స్ ఆర్ డాల్ఫిన్స్ ప్యాక్ అనేది ఉల్స్ గానీ డాగ్స్ గాని కార్డ్స్ గాని యూజ్ చేసేది ఓకేనా సో ఇవి మనకి ఉన్న వీటి గురించి సో ఏ డాష్ ఆఫ్ ఫిష్ అంటే ఏంటి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ని స్కూల్ ఆఫ్ ఫిష్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏ డాష్ ఆఫ్ అవుల్స్ ఏ డాష్ ఆఫ్ అవుల్స్ సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి మరి ఆప్షన్ ఏ కాలనీ ఓకేనా ఆప్షన్ బి ట్రూ ఆప్షన్ సి పార్లమెంట్ ఆప్షన్ డి నాన్ ఆఫీస్ సో ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఏ డాష్ ఆఫ్ అవుల్స్ అంటే సో మనం ఆల్రెడీ మేము చెప్పినప్పుడే విన్నాను ఐ మీన్ చెప్పినప్పుడే మీరు విన్నారు ఏంటి మనం ఆ ఫిఫ్టీ చూసిన దాంట్లో అవుల్ గురించి ఉంది సో దానిలో మనకి కాలనీ అనేది దేనికి వచ్చిందమ్మా ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కాలనీ దేనికి వచ్చింది ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ యాంట్ ఏంటి యాంట్స్ వచ్చింది మరి ప్రూ అనేది దేనికి వచ్చింది ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సైలర్స్ ఏంటి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సైలర్స్ మరి పార్లమెంట్ ఎవరికి పార్లమెంట్ అనేది ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ యాంట్స్ సో మనకి క్వశ్చన్ ఏంటి సారీ సారీ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ అవుల్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటి ఏ డాష్ ఆఫ్ అవుల్స్ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ అవుల్స్ ఏమంటాము ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ యాంట్స్ ని అయితే క్వాలనీ అంటారు సో ఇది కాదు ప్రూవ్ అనేది కాదు గ్రూప్ ఆఫ్ సైలర్స్ ని సో గ్రూప్ ఆఫ్ అవుల్స్ అంటే పార్లమెంట్ ఓకేనా ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ అవుల్స్ అంటే పార్లమెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ డాష్ ఆఫ్ బనానాస్ ఏ డాష్ ఆఫ్ బనానాస్ సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటి బొకే బంచ్ బండల్ ఓకేనా ఇక్కడ 
ట్రూ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఏ డాష్ ఆఫ్ బనానాస్ సో డాష్ ఆఫ్ బనానాస్ అనేది దేని ఆన్సర్ అవుతుందమ్మా ఎనీ గెస్ ఏంటి బొకే అనేది ఏంటి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఓకే బంచ్ అనేది ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ బనానాస్ నాట్ ఓన్లీ గ్రూప్ ఆఫ్ బనానాస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కీస్ ఏ బంచ్ ఆఫ్ కీస్ ఆల్సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కీస్ అని కూడా బంచ్ అంటాం ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఓకేనా బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఏ బొకే ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ సో బండిల్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ బుక్స్ ట్రూప్ అనేది ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డాన్సెస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏ డాష్ ఆఫ్ బనానాస్ అంటే ఏమొస్తుంది ఏ బంచ్ ఆఫ్ బనానాస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకో బిట్ చెప్తాను ఆప్షన్ ఏ బ్యాండ్ ఆప్షన్ బి టూ ఆప్షన్ సి ప్యాక్ ఆప్షన్ డి సో ఏ డాష్ ఆఫ్ సింగర్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఏ డాష్ ఆఫ్ సింగర్స్ సో ఇక్కడ ఆ డాష్ ఆఫ్ సింగర్స్ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ ఓకేనా ట్రూప్ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డాన్సర్స్ సో ప్యాక్ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కార్డ్స్ లేదు అంటే ఊల్స్ లేదు అంటే డాగ్స్ సో లాస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్ అంటే షో అర్థమైంది కదా ఇవి మనకున్న కలెక్టివ్ నౌన్స్ మీరు అవి జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు మీరు కలెక్టివ్ నౌన్స్ లో తో తోపైపోతారు ఇంకా అంత బాగా రాసేస్తారు ఎగ్జామ్ లో ఓకేనా సో మీరు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ అనేది అటెంప్ చేయండి నెక్స్ట్ మీరు కలెక్టివ్ నౌన్స్ కూడా అందరూ ఫుల్ ఫుల్ తెస్తారు అనుకుంటున్నాను ఇంగ్లీష్ అందరు కూడా బాగా తెస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఏవైతే క్లాసెస్ చెప్పిన ఏవైతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను ఎగ్జామ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ ని బాగా చదవండి చదివి ఆన్సర్ అయితే చెయ్యండి ఓకేనా ఎగ్జామ్ అందరూ రాయండి ఇంగ్లీష్ అందరూ ఫుల్ ఫుల్ స్కోర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఓకేనా థ్యాంక్